Parti. Eh sì, salve, buongiorno, sono Mirko Mazzitelli. Sì, vorrei parlare col signor Martini. E parti dannazione. Come il signor Martini non c'è? Eh no, ho, ho appuntamento per parlare con lui adesso. Ma perché non parti? Come, scusi? Ma, ma come il signor Martini non c'è? Non Martini, non parti. Benvenuti al TG Sun, bienvenidos, bienvenue, welcome, welcome, benvenuti al TG Sun, benvenuti al TG Sun, TG Sun, TG Sun, TG Sun Show, come potevate prima vivere senza, è un mistero, non si sa, come potevate prima vivere senza, tutta questa allegrità, d'ora in poi non potrete più farne a meno, nella testa resterà di questa canzone fisso sempre il pensiero e allegria vi porterà Benvenuti a questa nuova puntata del TG Sun Show! Oh, mamma mia, che figlio! Grazie! Ben tornato Pierpo! Sono tornato, no, 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 Hai finito di giocare? Noi abbiamo registi simpatici e divertenti. Senti, la tua stava a vedere la diretta quando non c'era a casa. Eh. Ah, mamma mia, lo dico una cosa, ma un flash io. Di chi? Cioè, mi devi fare un attimo, stanno sì. fatto una foto. No, mi devi fare un attimo. Sono sexy. Sì. 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 Metti un po' davanti. Ma non si fanno questi gesti! Oh, no, 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 non è il gesto! Cioè, guardate quanto è lui! <ride> mi è sembrato, oh. sai che? E, e ti... <ride> sì, ma non era questa, era, era il pol... Era lui, ma ce l'hai fatto lui! Ma no, cazzo, lo cioè. sai che questo fa un po'... Infatti, lo sai che dico... <ride> cioè, ma, ma, come in alto, così in basso, lo dicono pure gli antichi proverbi, le filosofie, sì, i tagli... Sì, sì. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere... Amici, buonasera anche e benvenuti dalla nostra mascotte! L'altro me! Complimenti. È buona perché abbiamo bevuto noi prima, ah, sempre beh. prima di andare in diretta, ovviamente ecco perché siamo così frizzanti perché era uno sfumante. Frizzante, sfumante, va bene. Frizzante e sfumante. Oh, eh, cioè, ma, ma che mi facesse una risata? Una, ma, fa, ma, una. ma può fare risata? Vabbè, no, no, perché no, non, non ride, è una trasmissione. Allegra, dovremmo trasmettere allegria. Allegria! Ma si porta via, allegria. Papà, papà. <ride> Vabbè, bando alle ciance. Oppure. Ciao dalle bande. Ciao, sì, ciao, ciao dalle bande, che è? Ciancio alle bande. No, vabbè, non ce la posso fare. Signore e signori, passiamo subito alla prima rubrica, ovvero. Ovvero. Indovina il film. Yeah. Sì. Yeah. Ma che ti è successo? Ti ha voluto aiutare? Ma la stavo perdere. 
Ma che davvero vi credevate che io ero innocente? Ma che dici? Io non ve capisco. In fin dei conti, io sono contento di morire. Sono allegro. Mettete il caso che uno per tutta la vita sia sempre stato un pagliaccio, buono solo a chiacchierà. Beh, gli capita l'occasione davanti all'occhio di chi gli va bene, di passa per uno che gli fumano. Ah, oh, pure se ti costa la vita, ti conviene. Uno può diventare quello che avrebbe sempre voluto essere. Te posso ammazzarti? Io non te posso ammazzare, piuttosto me li metto. Ma che vi siete ammattito? Voi non potete rinunciare. La mia è la trecentesima capoccia che tagliate. Vi scatta il primo pontificio, vi danno il massimo della pensione. E poi, sta canagliata a me non me la potete fare. Voi siete bravo, ci avete la mano leggera. Io sono sicuro che con voi non mi fate male. Ma dovete tagliare voi la capoccia. <ride> che scena spettacolare! Aia, porta... <ride> Scusate, il disagio tecnico talvolta... Car... No, tecnico, tecnico. non era un disagio tecnico. Vi abbiamo voluto mettere alla prova, era per aiutarvi a fare un po' di stretching. Mm. E per, per vedere se avete il torcicollo. Ecco, per vedere se avete il torcicollo. <ride> Tutto a posto, sì, stai tutti bene. Sì. Vabbè, ma insomma, se è capito comunque il dialogo l'avete seguito, avete capito che film è? Qualcuno prova ad indovinare? Qualcuno vuole vincere questo famoso aperitivo con la premiata ditta Mirko e Pierpo pagato da Marco? <ride> Mamma mia. Eh, allora, tutti quelli che devi pagare tu non l'hai mai pagato. Cioè, vivere in saccoccia. Vediamo se mi devi pagare in saccoccia. Cioè. Che vuol dire vivere in saccoccia? Eh, ma come ti esprimi? Ma no, lo sa, qualcuno lo sa che vuol dire vivere in saccoccia. Allora, mentre dalla regia fanno. <ride> Io a me vedrebbe a fare. Da da un da 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 Perché cambia camera. Ma, ma non sono io che cambio e voi mi seguite, scusate, ma chi comanda? Tu chi non, comanda? Tu non dico a me, no, no. Chi comanda? L'altro non lo sapevo io. Ecco, capite chi comanda? Non dico a me, no, no. Va bene? Allora amici, mentre voi non tentate di rispondere ancora, questa non era facile, diciamo la verità, rispetto, rispetto agli altri non era facile, però qualcuno tenta, le ad... oh c'è l'Enella dopo tanto tempo che non c'era, pure Pietro Spataro, bravi bravi ragazzi, forza continuate così, continuate Mesa, così. Mesa. Questo là non c'è bisogno di dirlo, perché era un po' difficile. No, 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 eh? basta, solo il titolo, solo il titolo, mi raccomando, scrivete il titolo esatto, se sbagliate una lettera, niente per il titolo. Esatto! Che ho messo paura. Siamo cattivi. Comunque te non ti cambia la camera. Che? Tu cambia proprio. Devo cambiare lavoro. No, no, a parte il lavoro, tutta la ricetta, tutta, tutta la diagnosi che ti hanno fatto. Ma che ricetta? È sbagliato. Hanno fatto una diagnosi errata. Che male, che diagnosi mi devono fare? Non lo so, comunque hanno sbagliato. Io stavo così bene da solo, no, ma non potevi averci da fare pure stasera. Ma certo, certo, certo. Vabbè. Attenzione, tutto a tratto. Signore e signori, non ci dilunghiamo troppo perché la puntata è piena, benissima. Viene, 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 Quindi viene. passiamo al TG. Regia, TG. Regia. 1, 2, 3. La regia si è addormentata. La regia si è addormentata. Il TG non mi spiega. Ma spiega, ma spiega. Ma spiega, ma spiega. Ma spiega, ma spiega. Ma perché mi ti abbracciava? Ma non puoi cantare senza abbracciare. Perché abbracciare. inizia a fare freddo. Hai detto, quando hai detto mi inizia a toccare da... Fine ottobre. Eh, dove stiamo? Sei, no, sei, non è vero fino a ottobre. Ho detto fino a ottobre. Non era fine, non è giunto. Ancora fa caro. Allora fino a ottobre. Sei sudato. Mi scaldo da solo. Ciao Stefano! Chi è? Ciao Lorella! Ciao, so allora passiamo alle cose seguenti, sta salutando tutti quanti. Scusa, te hai ragione? Grande Lorella! Pure Lori da Palermo! Lori, Lori, dobbiamo dire pure il cognome dopo, a Lori dopo, alle allora, prossime! Sì, ma ho visto Lori da Palermo, ho visto Sandra da Firenze, ho visto... Da... Gente, ho visto gente dal Trentino stasera! Sì, dal Trentino! Da... Oh, oh, ma stasera, 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 mamma mia, incredibile! Solo da Roma non ci seguono, ma come mai? Che Alessandro Moltoni pure lo avevo salutato, eh, Samantha! Sandra Pierpo Rima il ragazzo è perfetto Che vuol dire? Il ragazzo è perfetto Ah tu hai detto dei miei difetti E la mamma mi difende giustamente Ah certo Ha ragione Comunque no Scusa eh Ogni scarafo è bella mamma sua eh, cioè, No co- co- che sarebbe lo scarafo? No lo scarafo no, Mamma mia Comunque no volevo dire Alessandro Moltoni Anche se non sei un gallo Abbassa le penne Perché è sta storia A parte che mi chiamo Mirko No Marco Marchetto Ma che è? Scusa Vabbè ma è Mirchetto no, so. E poi è tornato il tuo amore E ora ricomincia a seguire il Gisa Show Guarda Cioè Ti dono di 
degli spettatori che c'è la gravata assorta. Io, io. Dove sta scritto? Mirko è la gravata assorta. Oddio Yolanda, scusa che abbiamo fatto sesso prima di iniziare la trasmissione. Ah, ecco. <ride> eh, perché non si può di manco questo? Va bene, allora non diciamo nulla della nostra vita privata. Va bene. <ride> allora dicevo. <ride> Non so, tu testa, eh, guarda, eh. Mette, guarda, se tu eh, noi ti metto paura, non metto le di passi il gesto. Passiamo a cose serie, eh. signore e signori, sì. ci do una notizia importante, veramente, non sto scherzando. Allora, prossimamente, a qual- qualcuno di voi già lo sa perché gliel'ho comunicato anche per vie, diciamo così, private. Traverse. Sì, però private. Diciamo comunque lo voglio dire al grande pubblico che l'ultimo weekend di ottobre, ovvero il vado alla locandina per favore dalla regia così non rischio di sbagliare le date signore e signori il 25, 26 e 27 ottobre ovvero venerdì, sabato e domenica al teatro Daphne di Ostia signore e signori va in scena Massimo Moi, Moi un grande applauso Massimo, Massimo, Moi. Massimo Moi Daphne, non sai chi era Daphne con il suo spettacolo a lume di canzoni perché è un cantante comico non sai chi era Daphne chi era Daphne? È mitologia greca, lascia Ma questo, guarda, non facciamo so, sì, ce lo... non so cosa è per te. Siccome sicuramente faresti una gatti, ce lo prepariamo per la No, ma non so cosa è per te. No? Forse questi erano gli applausi. Aspetta, sono cose per te. Rimandiamo la gatti. Era quella che si è trasformata in una pianta. Daphne. No, questo ce lo dici dopo. No, che te devo dire? Per favore. Signore, no, ma l'altro signori, giorno mi ha detto a me, sono ignorante. Ci vediamo, per quanto mi riguarda, venerdì 25. 25, perché io ci sarò. No, venerdì 25 al teatro Daphne di Ostia con Massimo Moia, lume di canzoni. Bravo. Arriva. Cioè, devo non parare sti ragazzi la l'altra volta. Eh, eh, al teatro Signore, Rossi, al teatro Daphne. Eh? Sì, ma venerdì, mart- eh, ti chiede? Scusa, al di là dei nostri annunci, sentiamo un attimo cosa da dire invece proprio Massimo Moi. Vediamo, andiamolo ah, a eh. spirciare, andiamo a spirciare al ristorante. Ciao a tutti, 25, 26 e 27 ottobre al teatro Daphne di Ostia, lo spettacolo al lume di canzoni. Sì, uno spettacolo. Chi no, sto, sto da solo, sto aspettando una persona, ma sto facendo uno spot, se mi fai... Bene, bene. Prego, a lume di canzoni, uno spettacolo comico musicale scritto insieme ad Alessandro Bonanni con la regia di Giovanni De Anna. Senti, Sarà, no, ma io, De Primo niente, sto facendo uno spot, si aspetta un minuto, questo è... Eh, teatro Daphne, via Mar Rosso 327. 25, 26 e 27 ottobre, vi aspetto. E senti, ma dei contorno? Ma dei contorno, se non ho preso manco il primo, sono da tempi sti camerieri, eh. Vi aspetto. Grande Massimo! Venti sabato e domenica. Yeah, 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 yeah. Sicuramente ci sarò venerdì, sabato e domenica non lo so, però chi vuole venire con me si organizzi per venerdì. Altrimenti andate pure senza di me, perché sarà uno spettacolo veramente gradevole, divertente e... Entusiasmante. Bravo, ho fatto la rima. Una volta è stato eh, oh, no? Non a caso Pierpo Rime, infatti. Eh, Pierpo Rime. Quando, fa, quando dà la regia fanno... Ah, ah, ti ricorda là. Ah, Amici. Ah, ho mai detto a me. Ad, eh, attenzione, attenzione. Adesso passiamo, Pierpo, ascolta. Dimmi. Passiamo alla, a un'altra nuova rubrica. Ah, ancora. Che ha riscosso già molto successo. Cioè, l'altra volta ho detto soltanto il significato di un cognome Troia, no? Scherzando anche sulla mia gaff durante le prove. Ma che è successo? Stasera ho chiesto alle persone su Facebook se volevano sapere il significato del proprio cognome. Ci hanno inondato di richieste. Cioè, io due ne posso fare, di più no a puntata. Cioè, se no stiamo tutta la sera a spiegare i cognomi. Che se no, tutto l'abbro genealogico. No, oh, me l'hanno chiesto 8-9 persone. Io pure voglio sapere. Eh, eh la prossima. Ve- no, non possiamo, già so prima tardi. Ah, certo. Mazzitelli ah. e Picconi, niente. Ah, mamma mia. A voglia te. Che è successo con dentro? No, no. <ride> Vabbè, sorvoliamo. Ritorniamo allora, su. Allora, no, amici. <ride> no, Pierpo fa sempre allusioni strane ma sì, andiamo sì. avanti allora vi volevo dire per quanto riguarda i cognomi stasera i primi i più veloci a chiedercelo sono stati che sta- me metto più qua no, che me devi monta sopra ah, so, so, un po sono sopra. stati Stefano Bianchini Bianchini il nostro amico Stefano Bianchini e la signora pizzeria Losi di Slug esatto, esatto ah ne approfittiamo per dire che la prossima puntata ovvero la puntata numero che è questa ah, wow. <ride> la 4 del TG San Show andrà in onda direttamente no. È sbagliato, questa è la 4, quindi quella è la 5. Ok, la prossima puntata, cioè lunedì 14, di questo sono sicuro, andrà in onda direttamente da Guidonia, esattamente Colle Fiorito, dall'Oasi di Slurp, la di pizzeria Stefano, di Stefano Bianchini, il nostro carissimo amico, con cittadino, se vuoi dire. Eh sì, quasi. Non mi cosa ti tipo, non so. No, glielo chiederemo. Ma comunque, sai sì. Lo intervisteremo in diretta. 
ma ci sarà da divertirsi, ci sarà anche Samantha Innocenti! Hola. Chi è Samantha Innocenti? Chi è? È Naira! Eh, chi è Naira? La parola è di guarda! La... No, aspetta, lo dico io, è la ragazza della sigla! Di che so, è la bacione, già! Le gambe della camminata! No, tipo... Lei, è lei, è lei. È la ragazza della sigla, è vero? Le gambe sono le sue, eh? Non è che... Eh, capito? Certo, vedrai quanti vengono a vederci dal vivo. Amici, se ci volete venire a vedere dal vivo... Portate i pomodori. No, che portate i pomodori? No. Portate i soldi per pagare la pizza e basta. Ah, cioè... Potete venire a... A, vede- a cenare, a mangiare l'ottima pizza oppure la pinza da sì, Stefano sì, Bianchini, sì, sì. allora si dislurpo e assistere alla diretta al TG San Show. Eh, eh, I più idea. fortunati potrebbero anche Prendersi... non so, fare un saluto in diretta. Ciao, no, mamma. se non vedono il film, cioè, stavolta lo ci vediamo pagare. Ah sì? Eh, stiamo là, scusa. No, no vada, barri- parliamo di pagare. Una barricata, una barricata. Va bene, una film, barricata, no? solo a chi ah, vince indovina il film. No, per Stefano però. Eh. Ecco, <ride> cioè, <ride> sei ripreso subito. Mi sembrava strano. Dai, Vabbè. dai, parla di Bene, parla questo l'abbiamo diretti, detto. Eh. Allora, andiamo eh. subito al, al significato del cognome Bianchini. Allora, l'ori- Guarda là che pavione, No, beh, mica dico tutto, che c'entra. Mamma allora, mia. Allora, l'origine del cognome Bianchini è quasi sicuramente legata alla caratteristica morale dei capostipiti di alcune famiglie. Si origina infatti da un colore avende, avende, senti un po', avente un grande valore simbolico. Il bianco è da sempre associato alla purezza. Stefano, sei una persona candida e pura. E vabbè, insomma, in tutta Italia, da Firenze, è partito bla bla bla, senza che vi spieghiamo tutti i corsi e i ricorsi storici, però la cosa più importante Argentina. è Argentina. In Italia ce ne sono ben... 5162 di beh, beh, familiari beh, beh. con questo cognome Signore. bianchini, bianchi, russi concludiamo con questa cosa qui le persone che portano il cognome bianchini si cont- contraddistinguono per la loro intraprendenza hanno un fiuto eccezionale per gli affari eh. non a caso eh. sono vivaci e lo conoscerete se verrete lì sempre allerta e pronta a cogliere le occasioni favorevoli il loro cuore è grande e la famiglia rappresenta il loro porto sicuro beh, ci ha preso signore eh. e signori Ecco lo stemma radico della famiglia Bianchini. Ta-da! Ta-da-da-dan! Le pari cose comunque, quando è? Eh? 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 Come si chiama con le favole? E adesso? Branco! Branco e cognomi! No, 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 io. Fai la rubrica Branco e cognomi! Io ci ho provato a fare l'oroscopo, ma lo sai perché non ci sono riuscito? Eh. Perché quando ci provo, Branco lo nel buio. <ride> Metti la risata, no, 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 io rimango proprio facile la fine. Dai, era bella questa, poi improvvisata, scusa, non so, vabbè. Ora eh. passiamo al cognome Germani, lì da Germa- Stefano Attenti. Germani che non a vedere là, è tedesco. No? È tedesco, eh. è tedesco, Germani. è tedesco, è italiano Germani. Ah, sì. Sentiamo perché. Sentiamo, sentiamo. Potrebbe derivare dal nome medievale Germano o dal nome bizantino Germanus o dall'identificativo etnico germano, ovvero germanico, o dai toponimi bla 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 alcune città, vabbè. Ma di Monte San Germano, te lo sa, forse non. Bravo, Bravo. sei ingegno. Vabbè, c'è scritto. Una scarica. Oh, l'attuale Cassino. È oh. l'attuale Cassino. Che di Monte San Germano. Sì. Non c'è niente. O dallo stato di Germano, fratello di qualcuno. Germano significa anche fratello di qualcuno. Il cognome Germani è presente in tutta l'Italia centro-settentrionale. Però che cosa vi voglio dire? C'è un po' di confusione, potrebbe essere questo, potrebbe essere quello, da me a due, da me a tre, non si capisce bene, ma c'è una piccola curiosità. curiosità. Cioè, sono spiegato, ho trovato in un altro sito, dove poi dovrò cominciare anche a citarli questi siti, che spiega... Ah, saluti. No, spiega le caratteristiche. <ride> Germani significa conforme alla legge. <ride> Chi ciao va... Lando, ciao Lando, ciao Stefano, grazie, ciao Anna. <ride> ecco. Non ci fate caso. Eh. Anna Corchia! Anna Corchia! Allora, Corchia. Senti, chi porta? Pure Mario, grande Mario! Mario quello ha fatto il video con me, visto il video che Grande fatto. Mario Russo! Bravo! Bravissimo! Bravo, bravo. O Napoletano! O oh, poeta in Napoli! Eh, dopo uh, a quello che possiamo pure dire che vanno a leggere quel gemellaggio che abbiamo fatto insieme. Gemellaggio che abbiamo fatto insieme. Devo stare iniziata malefica. Mamma mia, mi fanno paura, mi inquietano comunque. Comunque, per due questi due lì dietro, va bene, eh? Mi inquietano pure a me, aiuto! Bravissimo, un applauso Comunque, bravi, bravi. a Marco cioè, e quando... Maurizio in cabina di regia. Grazie, grazie, grazie mille. Vedete proprio come è cambiato tutto quanto dai, dai primi sa show. Dai primi sa show. <ride> Questo gallo che fa tutte queste lampade. Oh. Devo portare la crema qua. Noi no, siamo abbronzati. Ci ho pensato, mi ha fatto un po' di mica eh. pure sul. Ma fai finita sta cosa del cognome. Ma ancora non è finita. Eh, se mi fai finire, allora 
Germani significa conforme alla legge. Chi porta questo cognome è una persona dal carattere vivace e gentile. Ama fare battute spiritose e risultare simpatica in questo caso. In amore riesce a dare tanto senza far mancare niente, ma chiede regole ben precise. Un applauso alla signora Germani. Amica di Facebook non visto cresce a me lì. Vabbè, a me no, a me non visto cresce. Vabbè, era per modo di dire, amica di Facebook. Ha detto la nostra amica di Facebook come se ero quella. Vabbè, ho Facebook. capito, quella che ti ha t'ha visto crema. Mamma mia, quanto sei pesante, poi so io. io eh. Eh. Ah. Adesso però andiamo avanti, c'è un'altra cosa, un'altra rubrica che ha preso piede più di quanto noi potessimo arrivare a filate dritti. <ride> che fila, più, fila, dritti più dritti e così. Che fila la lana. Attenzione, è il momento della rubrica Guarda, Video ma, selfie ma, ma circa. Vai. Benvenuti al TG Sun Benvenuti al TG Sun TG Sun TG Sun Mamma mia, lo mai esiste Ciao Samantha, grazie Beh, Brava Samantha <ride> Bravo, bravo. Te voglio bene allora, delle cose inaspettate sono successe, veramente da Roma ancora non ci hanno mandato un video selfie, Beh. ma ci stanno inondando da non tu... solo da tutta Italia, ma anche dall'est. Dai, dalle isole. Ma anche dalle dalle isole. dall'est. Dalle isole. Ah, non ci credi, adesso vedrai. Allora. Dalle tremiti. Senti, guarda, guarda qua. Allora. Sono disabitate le tremiti. Andiamo con il primo video selfie da Napoli. Benvenuti a TG Sun. Benvenuti a TG Sun. Benvenuti a TG Sun. Che non è Napoli, <ride> ma non è Napoli. Ma questi Come sono... Vivo cioè, adesso ma si offenderanno vivo... a Napoli. Cioè, dalla regia ci hanno detto: eh, cioè... No, in realtà è Vico Valencia. Non fa, provincia, fa provincia a sé, Vico Valencia. VV, le targhe sulla mano. V- v- Vico Valencia. VV. Ma lo sai dove sta Vico Valencia? In Calabria. Ecco, diciamo, cioè, non lo so. Non è... Dice: No, non è proprio Napoli, è Vico Valencia. <ride> ecco, Autofrusta, autoflagellati. <ride> Ecco Marco, ma te ne rendi conto che hai detto? Allora, tutti e due. questi è. Ma pure tu, ma pure tu che conduci, mi vuole no. se, se la regia mi fa scrivere così. Ma ho capito, figlio mio. Ma signore e signori, questi erano Anna e Giuseppe da Vibo Valencia. Grazie. Che non, è, non sta in provincia di nessuno perché fa la provincia a Aspetta, sì. aspetta. Ok. Non finisce qui, avevo detto dall'estero. Guarda un po'. Chi è? Ciao amici. Da parte di Omar dal Marocco, benvenuti a TG Son. Signore e signori, direttamente dall'Arabia Saudita, <ride> no, dal Marocco, eh, dal Marocco, grande Omar. Chi era? Omar, 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 Omar quando è bello, Omar, Sharif. Omar, 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 Grazie a Raggio di Sole. No, no. No. Grazie a... Non no. possiamo dire. Grazie a Vera Carta, una nostra grandissima fan e ammiratrice, soprattutto fan e ammiratrice di Marco, dobbiamo dire in questo ah. caso. Vabbè, beh, che no, ci segue no, da Palermo. No, no, no quell'altro no, di carta. No, no, Val- Vera, ci segue ah, da Palermo. Ah, ah, Ciao Vera! Ah, Ciao Vera, grazie, grazie per seguirci. No, mi sembra che volla essere una scippa roba dentro i supermercati, no? <ride> Siete forti, grazie Mario, grazie Gemma, Lorella. Baci. Grazie, grazie. Ma non è, aspetta, Ma... non abbiamo finito. Non abbiamo finito. Adesso Stasera, viene proprio il top. Top. Secondo me c'è qualcosa. Ogni volta fa una cosa il top. <ride> no, guardate un po' chi ci ha mandato il video da Bolzano. Bolzano. Benvenuti a TG San. Benvenuti a TG San. TG San. TG San. TG San. Ma soprattutto da Bol... <ride> Bolzano che è... Italia Bolzano. <ride> sì, ma dai, non offende Marco, che bello a Bolzano. Alto tesino. <ride> ma no, sc- scusate, ma voi avete visto? Cioè, eh. la situazione, secondo me, ci sta sfuggendo di mano. Lo sai? Allora... Ma te voglio, te voglio raccontare un aneddoto. È un aneddoto. Un aneddoto. Un aneddoto. Sono andato su... Lo sai, se lo ci racconta... Eh, Dimmi con parole tue. Eh. Non lo so, dico con parole mie. Stai caro, eh, devi stare caro. Non sono riuscito a comprare da mangiare, alimentare. Che è successo? Non c'è 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 no, non parlavo la lingua mia. 
che lingua parlava? Ha fatto di amore. L'altro ha detto sì, non ha fatto di amore. Lo francese. La prima lingua. Lo francese. La prima lingua loro. Ai, 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 è stato lui. Ai, 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 tedesco, a Bolzano. Ai, ai, Mamma mia. Sfidanza. Ma sfidanza. Allora, mentre Pierpo si diverte a dire scempiaggini. Allora, no. <ride> Eh? Allora no, volevo dire, va bene non essere intonati, per carità, va bene non sapere tutte le parole, però signori c'è un limite a tutto per la decenza, quindi adesso vi mostreremo un video, perché non è finita qua, di come non fare questo video selfie. Benvenuti al TG Sun. Benvenuti al TG Sun. Benvenuti, benvenuti. È un TG. Doc. Attualità, sport, economia, cronaca. Benvenuti a TG Sun. Welcome TG Sun. Provare per credere. Eh? Questo è troppo. È troppo. troppo eh. È troppo. C'è un limite a tutto. C'è cioè, un limite a tutto. Mazza però. Ce devono, ce devono parecchio. Eh. Ma dai, scherziamo! Ma che mi hanno detto scrivi? Non è che scrivi te la gente. Ma che scrivo io? Manco li conosco. Tanti la gente mi fai un video. Non li conosco, eh? ma ti ringrazio. Grazie anche a William da Bolzano. Grazie, William, grazie, grazie. Speriamo che abbia recitato perché si è fatto così. <ride> Grazie a tutti veramente. Grazie. Continuate Grazie. a inviarci i vostri video Grazie. selfie. Con il cuore, come si fa? Come Barbara Durso. Noi le cose le facciamo col cuore. Brava, ma scusa, regia. <ride> con i luci qui. Sì, ma ti devi mettere un po' più dei centimetri di de, 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 de luce. Dai, però, su, stai siamo stati troppo. No? Attenzione, attenzione, stanca, attenzione. No? Fammi le cose serie. Su. Prima di chiudere Beh. il TG, no, 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 prima di chiudere il TG, vi dobbiamo dare una notizia. Che, no, questa veramente Pierpone Mevo la sa eh. e non ci crederà. Io sono certo che non ci crederà. Allora, Dai, sa, attenzio, sa, no, no, sto crucendo. Strano, ma vero. No, lo, lo dico, l'ho presa dal sito. No, il nome ve lo dico dopo, se no sembra uno scherzo. Allora, è una notizia vera, eh, attenzione. Distilleria vende vino sputato agli eventi. Ma spieghiamo che significa. Un distillatore australiano ha deciso di portare il riciclo a un livello completamente nuovo. Senti mm -hmm. qua, eh. <ride> ha deciso di portare il concetto di riciclo a un livello eccessivo, ovvero prendendo il vino sputato in una conferenza di degustazione di vini e trasformandolo in uno spirito chiamato Kissing a Stranger. Cioè, avete visto che praticamente i degustatori, la maggior parte del vino che assaggiano lo sputano perché questo ti consente di assaggiare molti più vini senza ubriacarsi, giusto? Lo sputano in un contenitore. Mm -hmm. Ebbene, che cosa ha fatto questo distillatore australiano? Ha raccolto 500 litri di questo vino sputato da diversi degustatori. Un po'. Oh mio Dio! E ha fatto e, una miscela. E, 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 è il profumo che ti metti te, ne so. Ha utilizzato la sua eh? attrezzatura per processarlo. Ha fatto pure una vetta, eh, smettila. Dopo 12 mesi, dopo 12 mesi, Bottiglia. Bignel, il tizio in questione, aveva trasformato il vino sputato in uno spirito a 80 gradi. 12 mesi di... 80 gradi. In botti di rovere. Esatto. <ride> Aspetta, aspetta, aspetta. Kissing a stranger significa baciare uno sconosciuto. Ah no, te conosco. Oh. No, no, non va bene, te conosco. Oh. Allora, avrebbe un sapore paragonabile al brandy non invecchiato. L'avete mai assaggiato il brandy non invecchiato? Io no. Vabbè, comunque, vabbè, vabbè comunque questa notizia è perché? No, non è cioè, tanto, allora, non è tanto interessante. Sì, però senti, vi faccio una domanda, potete anche rispondere in diretta. Potrebbe venire la preoccupazione che il bere il distillato sia pericoloso, ma il calore del processo di distillazione riesce in realtà ad eliminare la maggior parte dei germi. Basta, e voi lo assaggereste? Tu lo assaggeresti? Per favore, no, non assaggerebbe nessuno. Nel frattempo ti già finito, grazie Regina. Eh, grazie, ma non sta figlia, dai, su, chiudi, chiudi, su, su. Aia! Ma chi assaggia? Vieni qua, eh, se pure stavo lì, siamo noi, io sono vino sputato. Eh. Ma basta, non lo posso assaggiare. Tra un po' che stanno pure in scarapaccio. È verità, è verità. Lui, io il sito era fuori di eh. testa fuori di testa fuori di testa ma che fai? Cioè, non so che fai lo assaggerai le cose stanno tanti che sa? devi stare passando i tempi ma ora siamo giunti alla rubrica guarda Mando. che secondo me secondo me se tu assaggi in diretta
sacco di scudo. No, 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 no. Devo essere sacco di scudo, devo essere ok. Ma tu dici che mi hai detto due so. parti. E poi, e poi, e poi ti... ma senti con... la musica. Ma a me cose mi dici più. Eh, Mettete gli ok, mettete gli ok, non l'ho mai detto. Comunque, okay. attenzione, e fallo, eh. signore e signori, e fallo, al mio 3 scatenate in inferno, e... al mio 3 inondateci di inondateci cuori, cuori a go go, 1, like, 2, cambia la camera, e 3, gente che piagni. Oddio, guarda quanti cuori, oddio, guarda quanti. Eh. <ride> no. Grazie Mario, troppo buono, viva i video selfisti. Allora, siamo, intanto stiamo agli auguri, la, la, la musica giustamente va da un'ora e noi continuiamo a dire stupidaggi. Allora, Ciao Mario, ti divertiamo un po' così noi. Oh, oh. Fai le conversazioni private, fai. Eh, eh. Intanto la camera è quella, stai attento. Please, faccio lo chiedo. Please. E non mi muovo. Oh, guarda quanto sei invadente. Chi è? Ma so, so faccio un po' così. Chi è? Eh? Chi è? Mister... Chi è? No. Ancelotti <ride> Un saluto a Carlo Ancelotti Mentre torniamo sulla camera principale wow. Allora, questa... allora facciamo tanti auguri cioè, Posso me... fare gli auguri? Ti me... te. Dai. Vediamo se riesci a leggere un nome Uno Tanti, tanti auguri, di, auguri di buon compleanno A Ilian Birlan Ilian. Julian Julian Birlan che ha compiuto gli anni sabato 5 ottobre sabato 5 Poi, ottobre l'ha fatti anche Massimo Conti Massimo Conti mio amico del cuore non veniva a scuola con me ma è un amico del cuore da quando siamo infanzia no eh. vabbè <ride> da tanti anni Martina Martina da Modena Mar- no, attenzione Martina da Modena compie con gli anni oggi da parte di zia Vera e chi è questa zia Vera? È quella che è esattamente eh, eh. Vera Carta oh. Questo è il sì, sì, però vabbè, puoi migliorare. <ride> Ti puoi riprendere. Adesso chiedo gentilmente alla regia di abbassare la base perché veramente questa è una dedica bellissima fatta da Vera Vabbè, alla se sua ne sono, se ne sono andati tutti siamo appena... questo è un momento toccante sono rimasti in due non mi tocchi stando zitto è un momento toccante ah, toccami Dai. no no di allora, no veramente questa dedica molto bella fatta da Vera alla nipotina ma che c'è? come eravano tutti contro? non ho capito scusa Vera perdonami cioè, volevo creare un'atmosfera ma come vedi è impossibile e brandy come prima che crea l'atmosfera e vabbè allora fai la tua no è di la vita no, è come ah, è di tu, è di non è mia è di Vera, Vera vogliamo onorare te, te le bellissime parole di Vera alla nipote creando un'atmosfera e brand, adeguata e brandy che crea l'atmosfera benissimo ce la faremo allora eh, queste sono le parole di Vera ho sentito uno schiocco di dita. Comunque, queste sono le parole di Vera. A 14 anni tieni ancora per mano la bambina che eri, ma hai già nell'altra mano la donna che sarai. L'una non può esistere senza l'altra e tu sei nel mezzo. Perfetto e miracoloso equilibrio. Non temere la confusione che potresti sentire a questa età. È la vita che ti scorre dentro. Tanti auguri di buon compleanno. Bella, grande. Bella. Buon compleanno bella, Martina, bella. anche da parte nostra Martina di Modena. Grande, vera, è una garanzia che ti ha fatto anche la dedica veramente bellissima dedica complimenti veramente ah, mi sono tolto sto peso devi de riuscire a farla prima che lui dice se un'altra stronza eh, stupidaggine andiamo avanti adesso è il tuo momento adesso ti puoi sfogare Perché? adesso finiti gli auguri signore e signori c'è il momento della poesia di Pierpoli ancora? ancora è così? Eh, sì. ma come hai chiesto tu di dirla? no, cioè, perché che stavano se... Perché? Sì, aggiornimenti su cambiamenti aggiornimenti. climatici aggiornimenti no vabbè me ne vado fammi uscire qua non passo dove vai? Non no posso, rimani non qua passo. rimani qua rimani insieme dai signore e signori Pierpo regia rime recita perché forse ti sembra una cosa giusta per farmi così davanti alla faccia allora signore e signori e vattene Pierpo rime Seriamente, questa Magari, allora, è una poesia bellissima. La devo leggere. Sei pronto a recitarla? Sì, ma non so, non so se me la ricordo. Metticela tutta. Ciao, posso fare. Madre Terra. Senti, a base, tu non c'è. Gentilmente. Tu c'è, tu c'è. Ma non troppo perché vogliamo sentire anche la tua voce. La natura, la tua. Ho scritto questa cosa. Però oggi mi sembra proprio il caso di tutti questi cambiamenti climatici che ci sono. Ogni giorno un'altra guerra sulla nostra madre terra per scavare nel profondo questo nostro amato mondo lascia stare la trivella che la terra si ribella e non sganciare quella bomba che poi l'odio qui ripiomba emissioni, cambiamenti, non importa a quei modelli pensi sempre ai tuoi profitti e di un mondo che approfitti 
La coppa è pure nostra, fa parte della Jos. Siamo schiavi del petrolio. Ti guarda il cazzo di Scusa, sono già scelta. sporcate mani con le multinazionali. Fanno i soldi con i bambini e ne ha comprati i telefonini. Non c'è neanche più morale in questo mondo occidentale. Ma qualcosa può cambiare con le ioli col solare. Comincia a riciclare e non gettare più niente in mare fino al circolo polare. Non ha niente a quel confronto. Sempre noi paghiamo il conto. Ma rispettiamo la natura. E se sta rabbia fa paura. E fa più l'effetto sera su sta nostra madre. Grande Pietro! Eh? Ma guarda che... Tutto alla fine sembra, pensavo, non sapevo se ti stavi a commuovere o addormentavi. No, ti perché... abbassavi sempre di più, la voce sempre più bassa. Perché non mi ricordavo bene le strofe, capito? Scusa, Pia, ma è talmente coinvolgente quella la dolcezza di questa poesia che mi sono lasciato andare in un gesto d'affetto sì, con l'altro me. Ho già segretito. Ma è l'altro me? Sì, cioè, se non posso sì, baciare sì. me stesso. Sì, però se tu. Ti amo, mon amore. Eh, quando pensi il gesto a me, io mi disso di tutte le Ecco perché non sei felice, perché non ami te stesso. Ma io mi amo, ma non mi bacio. Ma va anche dichiarato l'amore, va, sì, anche, sì. va anche tenuto vivo. Sì, sì, sì. Soprattutto con te stesso, questa Vabbè. è la vera, lui non la capisce, ma voi cercate di presenza che la presenza. Ma quando mi ripiangono che c'è dei figli, poi la dico. Per fortuna è tutto solo come ancora. Mi sono salvato! Vai a già qui! Certo uno deve essere. No, no, non sto scherzando, stava a fare un discorso qua, là. uno se ne vuole bene, però. Stava a fare un discorso lui un'altra volta, va. Ma se uno ha tre figli, eh, deve calcolare, deve calcolare, eh? Lo licenziano pure, mi. È un po' di fare. Non ah, fare. perché uno ce la parla di vero. Ah, uno ce la cioè, parla di vero. No, c'hai cioè, i preservativi, non li fare. Così dicono. Ma che ne sai, sono licenzi. I moralisti dicono così, ok? Non li fare. Non è, la vita non è fatta di emozioni. Vabbè, dai, ma oh, 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 passa oltre, dai. No, la vita non è fatta di, di pesante, momenti se, travolgenti. Se pesante, se sono la vita è fatta oh, di se calma. Ma che guarda quanta gente ci sta seguendo. Se sono aiuti tutti a lei. Grande Davis Wild in arte Gianluca <ride> Anna Mazzini is the number one ma, ma ragazzi, un po'. Ma guarda is, chi c'è is the number one c'è Mario Saltarelli Anna Anna Mario pure Mario, oh, il, mago, il mago Mario ma, no, 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 no. Eh, oh, eh, oh. Mario non è ma, il mago Mario il mago straordinario gli ho fatto la rima ma, non ho parole eh, non hai parole eh. un mago no, soprattutto sì. per bambini ma, ma chi è quello che lavora chi è quello che lavora la taffo <ride> eh? Esatto, sì, beh. Ah, questa battuta capiranno solo quelli che hanno visto quella nostra diretta. No, quelli che sono di Roma <ride> capiscono chi è Taffo. Sì, ma non capiscono eh. perché gli hai fatto la battuta a Mario. Di Taffo. Ah, il cappello con... Perché era vestito tutto di nero. Eh, 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 e cilindro così, sì. capito? Vabbè. Yeah. <ride> Le mani spariscono, chissà dove vanno. Che bella coppia andiamo... fantastica e inimitabile. Grazie. Gianna ciao. Lorenzetti. Grazie. Mamma mia, commozione, commozione Mamma cerebrale mia. come il caso di Pierpo. Però <ride> dopo... <ride> mi dà un assist. Dopo la commozione... Te, te, lo sai, te perché lo sai perché mi offendi? Perché, perché non sai che Dio non sai fare il battuto di spirito secondo Bravo, me. Bravo, vedi? Eh, però non è che devi allora, svelare se... i trucchi. Allora, di te, allora, allora vedi che sei demente. <ride> allora, eh? io... allora vedi che sei... non te la prende sul personale. No, me la sto prendendo sul personale. Sto dicendo, fai sempre queste cose qua. Ma io ti ho detto un po' di me. Eh. Ma mi sto prendendo sul personale. Ci sto, ci sto, me lo prendo, me lo prendo. Eh. Comunque, amici... Passiamo dalla commozione della bellissima poesia di Pierpo e dalle parole stupende di Giada Lorenzetti sì, a una risata. Facciamoci due risate. Ma guarda che bello, ma, ma non hai continuato a leggere. Neanche tra milioni di anni ma, 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 e ma, ma, migliaia di persone eh, potranno nascere un altro mio. E gli occhi. Che sviolinata, oh. Ma io devo pagare una cena. Pierpo, il Giada, tempo stringe. Oh. Andiamo avanti. Dopo la commozione, passiamo alle risate. Con chi? Con Malle. La sigla è già partita perché al momento giusto era partita, ma Pierpo ha interrotto i momenti perché ancora non ti capisce no, no, no. non è per la commozione eh? è proprio perché è così no, no. ma quando tu la sta puntando signore se ti stai zitto poco signore e signore vamo a darsi i contributi stasera non hai capito forse dai va una risata con mano una risata con mano oh fermo eh non mi sta no, mo, non mi ritocca il braccio fermo eh no no l'ha fatto una scaduta te pure no, la scusa, cazza se sto portando il bicchierino così e tu mi fai oh mi no eh. tu mi hai detto dentro ho detto dentro eh, eh, no, no, no 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 dopo hai fatto la battuta per far bello davanti a quelle ragazze Ma la colpa mia intanto mi hai fatto passare me la colpa mia ma è la vita che porto il bicchierino va bene la colpa mia vabbè mo che fate per... no, fate per una mi racconti una barzelletta no 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 cioè, no non era previsto no, eh, no. non era previsto però eh, manco che mi facevi cadere il bicchierino no no te fai perdonare la racconti Ah, io, io sono la prima in mente che eh mi ha certo, fatto. Eh certo, che ci vuoi Allora il governo italiano dice di mandare sulla Luna tre astronauti, tre più bravi in Italia. Allora li va a cercare però, uno c'aveva il vizio della lettura, 
uno era un grandissimo fumatore e uno dei computer. Allora questi gli dicono, il primo gli dice, vabbè a me se mi dai le riviste per un anno, che stanno sulla luna, va bene. Quell'altro a me se mi dai il computer che posso stare un anno su, va bene. Il terzo a me se mi dai le sigarette vanno su, a me va bene qua. Ok, li accontentano, li mettono sul razzo e partono per la luna. Dopo un anno la navicella torna giù, a terra, scende il primo, quello con le riviste comandata, bene, bene, bene. Ha ah, visto, ma no scende quello del computer, allora comandata, bene, bene, scende quello delle sigarette, li mortacci, li mortacci, che è successo? Li scendini! Oppure li prosperi. Io te lo dico come va detta. Li prosperi. Li cerini. Forse fiammiferi alla fine. Alla, alla famo scegli il pubblico. Allora, vi, allora votate alla fine del video, eh. lasciate un like, iscrivetevi al canale e poi nei commenti scrivete se vi piace più chiamarli cerini, fiammiferi o prosperi. Ma è meglio cerini, vecchio. La 1, la 2 o la 3? Scegliete voi. 3. <ride>
che poi Rugantino l'hanno fatto con Milanese, io non lo so. Ti rendi eh? Pure Rugantino più. ero io, ero io ce l'ho stato. Eh, non ti ne ah. accorti. Ah, ah, l'ho fatto bene. Pure il più di San Giovanni hanno fatto faccia del Dano. Ma c'è Sana a Torino. Faccia del Dano è un grande, un eh, grandissimo, grande. lo adoro, lo adoro, eh, mamma buono. mia. Comunque i milanesi che parlano romano è quanto di più divertente che hanno doppiato in Italia, però. Hanno doppiato. Hanno doppiato. Comunque ragazzi, veramente le, le anella, complimenti, mi raccomando, vieni lunedì sera a ricevere questo bellissimo aperitivo in compagnia nostra. Ci sono no? applausi scoscianti anche per la regia qui, no? Urra! Oh, sì, Stasera abbiamo fatto più complimenti alla regia Messi in fascia, messi a sputare Comunque Tutte visto lampare. che è il momento dei saluti Signore e signori Signore e signori Mi concedo una cosa che non dovrei ma me la concedo Un applauso alla mia spalla di quasi no, sempre no, Tranne no, quando no. mi dà buca signore e signori no, no. Pier Porime Ma buca ma mi dico ma qua mi diversi ai contributi, mi contributi hai trasmissioni serie e molto eh, in teoria ah, facciamo un applauso no, a me, però no, no vabbè, no, no, i contributi, vabbè. Ma appla- applauso a te tu, fa da solo, sì. Tu ti lodi, ti lodi, ma è bene c'è. perché sei bravo, sei bravo, un bravo conduttore, un bravo ide- ideatore, sì. sei, bre- sei bellissimo, sei stupendo. Sì. Eh, però non te lo mi No, non te lo mi Amici, la puntata è finita. Non... E eh dai, cioè è finita, abbracciamo, via qua. È Fammi finita pagarlo. o fai piano? Eh? Ci vediamo. Mm. Arca, oh, però una cosa, ma, una cosa ma tipo. Ho detto una parola, eh, mi hai fatto male davvero. Una cosa ma tipo. Eh, alza la telecamera, eh, eh, voglio il dito. Scusa, que- que- metti que- il tuo. No, metti oh, il tuo, oh, oh. Vedere. Metti il tuo. Aspetta, no, oh. È quella, Pierpo, come tu devo fa capire? Quale? Come, metti il tuo sopra. Qua, così. No. Così. Che, oh, ci stanno a prendere in giro. <ride> Aspetta, aspetta, no, oh, le mette solo qui. Oh, guardate quanto è lungo, ragazzi. E ti. E ti. E ti. Io metto qua. Ah, mettiamone uno qua. Oh, allora, leva. E ti. E ti. Telefono caro. E ti. Telefono. Ah, è quella. E ti. Telefono. Mannasica, che ce la faccio più. Mannasica. Mannasica. Arrivederci. Ciao, grazie. Scusate te. Per tutte queste cose. Ho pensato e ripensato al testo di questa canzone Dopo tanti tentativi mi son perso le parole Le parole come onde che si innalzano sul mare Scorrono nella mia mente per poi lasciarsi andare Come onde in mezzo al mare Per poi lasciarsi andare Come onde in mezzo al mare Lasciarsi andare chissà dove, chissà come, chissà quando Se poi le ritroverò spesso ancora mi domando A domanda c'è risposta secondo l'educazione Questa cosa va insegnata ad ogni singolo neurone Secondo l'educazione Ad ogni singolo neurone Secondo l'educazione ma quale educazione, educazione? Gli italiani sono un popolo di ignoranti maleducati. Non c'è speranza. O forse ci potrebbe essere quella nuova classe politica. <ride> non c'è niente da ridere. Qui l'unica speranza è il TG San Show con Mirko Mazzitelli, Pier Porime e la loro contagiosa allegria. Perciò seguiteci. Alla prossima puntata. Ciao.